হ্যালো এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের আরও একটি পার্টে অ্যাটেন্ড করার জন্য এর আগের পার্টে আমি আপনাদেরকে দেখেছিলাম ফেসবুক বেস কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড কোড অনেকগুলো কোড ছিল আমাদের অনেকগুলো কোড এই কোডগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে কাজ দেখিয়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোডগুলো কীভাবে আমরা সেট আপ করবো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে কাস্টম ইভেন্ট কোড নিয়ে বেস কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোড শেষ এখন কাজ হচ্ছে কাস্টম ইভেন্ট কোড নিয়ে কাজ করা কাস্টম ইভেন্ট কোডের জন্য ক্লায়েন্ট অনেক বেশি চায় যে বিভিন্ন ধরনের পেজকে সে কাস্টমলি টার্গেট করতে এবং এই কাস্টম ইভেন্ট কোড নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান তাহলে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার হেল্প আপনাকে নেওয়া উচিত এবং নিতে হয় তাই এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কাস্টম ইভেন্ট কোড দিয়ে কিভাবে আপনি কাজগুলো করবেন এবং কিভাবে আপনি আপনার ফেসবুকের একটি পেজকে কাস্টম ট্যাগ দিয়ে অ্যাটাস করবেন আসলে এটা কাজটা কি এটা যদি একটু বুঝি লাইক এটা আমার ওয়েবসাইট এটা আমার বেসিক ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনি যদি এই ক্লোথিং লেখে ক্লোথিং ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্লোথিং ক্যাটাগরিতে যদি আপনি সার্চ করেন ক্লোথিং ক্যাটাগরি দেখবেন এই যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির জন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোড নাই যদি যাই যে ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরির জন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোড নাই এক কথা বলতে গেলে এই যে ক্যাটাগরির জন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোড নাই ওকে সো এই যে শুধুমাত্র ক্যাটাগরিকে যদি আপনি টার্গেট করতে চান শুধুমাত্র ক্যাটাগরিতে স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোডে যদি মাত্র শুধু ক্যাটাগরিতে আপনি টার্গেট করতে চান প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি তো এটা করবেন কিভাবে ক্লায়েন্ট বলতেই পারে যে তুমি আমার একটা পেজ আছে একটা সিঙ্গেল পেজ এই পেজের জন্য তুমি অপটিন নামে একটি ইভেন্ট কোড তৈরি করে দাও শুধুমাত্র অপটিন তার মানে ওই পেজে যারা ভিউ হবে তারা অপটিন নামে আপনার এই যে পিকজেল এই পিকজেলের এখানে কাউন্টিং হবে অপটিন নামে অপটিন নামে তারা কাউন্টিং হবে ওকে সো এখানে দেখবেন যে কাস্টম ক্যাটাগরি একটা ক্যাটাগরি কাস্টম লেখা আছে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এরকম কাস্টম আকারে আপনি ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবেন কাস্টম আকারে কিভাবে করবেন এটা কিভাবে করবেন এটা এটা হচ্ছে এখন দেখার বিষয় দেখুন অলরেডি কিন্তু আমাদের যেই কাজগুলো সেটা হয়েছে যে কন্ট্যাক্ট সার্চ এই যে একবার কন্ট্যাক্ট পেজে ক্লিক করছি দুইবার সার্চ পেজে হ্যাঁ উইস লিস্ট পেজ ঠিক আছে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অল ওভার সবগুলো ইভেন্ট কোড কাজ করতেছে তো যদি এরকম হয় যে আপনি একটা অন্য কোনো পেজকে টার্গেট করতে যাচ্ছেন যেটা নাকি আপনি কোন একটা কাস্টম ইভেন্ট কোড তৈরি করে তাকে ট্র্যাক করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি আবারও যাই এই অপশনটিতে এটা রাখি বাকিগুলো কেটে দিই এখান থেকে আপনি যাবেন এই অল ইভেন্টে ফ্রম দ্য ফেসবুক পিক ফ্রম দ্য পিকজেল ইনস্টল ইভেন্ট কোড ইউজিং কোড এখান থেকে এখান থেকে কাস্টম ইভেন্ট এই যে দেখুন ওরা বলে দিচ্ছে কাস্টম ইভেন্টটা কিভাবে ক্রিয়েট করবে এখান থেকে কাস্টম ইভেন্ট ক্রিয়েট করার নিয়ম হচ্ছে আমি যদি আপনাদেরকে একটু বলি এই পেজটাকে তো আপনারা এর আগেই দেখেছেন যে আমি স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোডগুলি কীভাবে তৈরি করেছি লাইক দ্যাট একটা স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট কোড আমি কপি করি আমি কাস্টম ইভেন্ট কোড এখানে প্লেস করলাম সিম্পলি তো এখন কাজ কি এটা আমি কি দেব এটা আমি চাচ্ছি যে আমার প্রোডাক্ট পেজ ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এই নামে আমি একটা ইভেন্ট কোড তৈরি করতে চাচ্ছি কাস্টম তৈরি করি এখানে আমি দেই এই জায়গাটার মধ্যে প্রোডাক্ট পেজ ক্যাটাগরি আমি দিলাম প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আমি কি দিলাম প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি তো ওরা এখানে বলে দিচ্ছে এখান থেকে আপনার শুধু ট্র্যাকের জায়গায় কাস্টম এই লেখাটা লিখতে হবে ট্র্যাকে কাস্টম লিখতে হবে তো ট্র্যাকে কাস্টম লিখি কাস্টম ট্র্যাকে কি লিখতে হবে এই এখানে লিখতে হবে কাস্টম সরি কপি হয় না ট্র্যাকে কাস্টম লিখতে হবে সিটা বড় হতে হবে হ্যাঁ তো এরকমভাবে আমি একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সেম ওয়েতে আমি যদি ভাবেন যে আমি অন্য একটা পেজকে কাউন্টিং করতে চাই কী পেজ দেখি আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো এরকম পেজ আছে কিনা অ্যাবাউট আস এই পেজটাকে আপনি কাউন্টিং করতে চান অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আসে অ্যাবাউট আস নেই কিংবা ব্লক অ্যাবাউট আস টার্গেট করতে চান 
আপনি এই ব্লক কে টার্গেট করতে চান ব্লক তো আপনি কি চাচ্ছেন এরকম কাস্টম ইভেন্ট আছে যে ব্লক এ কারা ভিজিট করছে তাদেরকে আমি চাই তো এর জন্য কাস্টম ইভেন্ট তো আমি এটা আবার কপি করি এই আমার যে কোডটা এটাকে কপি করি পেস্ট করি পেস্ট করি করলাম এইগুলি কাস্টম আছে ট্র্যাক কাস্টম কাস্টম আর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নিলাম একটা ব্লক নেই একটা ব্লক এখানে ব্লক বসাই ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট আস এখানে অ্যাবাউট আস বসাই মাঝখানে কোনো কিছু দেবেন না হ্যাঁ ওকে এই তিনটি কোড এখন এটা কাস্টম ভাবে তৈরি করলাম একদম ইজি হ্যাঁ অনেক কঠিন না কাস্টম ইভেন্ট কোড ক্লায়েন্ট খুঁজে পায় না অনেক সময় বোঝে না তারা তাই তাদের কাছে কঠিন মনে হয় বাট আপনি যদি পারেন আপনার কাছে এটা ইজি মনে হবে তো এটাকে এখন প্লেস করতে হবে সেম ওয়েতে ক্লিক করি আগের মতোই আমরা আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে যাব এখান থেকে নতুন একটা ট্যাগ ক্রিয়েট করবো নিউ ট্যাগ ক্লিক করব এখান থেকে আমরা কাস্টম এসটিএমএল তৈরি করব কারণ হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের জন্য কোনো রেডিমেড টেম্পলেট নেই আমি এটা একটা নাম দিয়ে দিই কোথা ট্রিগার হবে অনেকগুলো পেজ আছে এই পেজগুলোর মধ্যে একটাও না কারণ আমি নতুন পেজ নেবো তাহলে ক্লিক করলাম নাম দিলাম ট্রিগার সাম পেজ ভিউ সাম পেজ ইউআরএল কোন পেজ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এটা যে ওয়েবসাইটের মধ্যে এই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি থাকবে এই এটা থাকবে সেই পেজে আমার একটা ফায়ার হবে ক্লিক করলাম সেফ সেফ দেখার বিষয় এখন ইভেন্ট কোডটা কাজ করে কিনা তো এর দেখার জন্য কি করব আগের মতোই আমরা আমাদের প্রিভিউ মোডে চলে যাব কানেক্ট দেখুন এটা কিন্তু কানেক্ট হয় না আমি আগেও বলেছিলাম যে এটা কানেক্টেড নাই হতে পারে ওকে সব ফিনিশ দেই আবার কানেক্ট ক্লিক করি এটা কানেক্ট হয় না এটাকে কেটে দিই কেটে দিই টিভি মুড কানেক্ট এখন কানেক্টেড হয়েছে এটা গ্রিন আসতেছে ওকে সো হতেই পারে এরকম তো এটা নিয়ে প্যারেন্ট যদি একবার না হয় তাহলে আরেকবার আপনি ট্রাই করবেন তাহলে হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে কানেক্টেড তো আমার কি ছিল কাজ আমার দেখা ওই যে পেজ ভিউ কোড কাজ করতেছে এবং প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি কাস্টমার যেটা সেটাও এসে পড়ছে কাজ করে কিনা কোথায় কাজ করা দরকার আমার কোনো ক্যাটাগরিতে তো দেখি টি শার্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি আসলাম দেখি কাজ করে কিনা ওকে টি শার্টে কাজ করতেছে ভিউ কন্টেন্ট কাজ করতেছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিও কাজ করতেছে ভিউ কন্টেন্ট কেন ওকে স্ল্যাশ প্রোডাক্ট আছে এই কারণে স্ল্যাশ প্রোডাক্ট তো এটাকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান যাই হোক ভালো হয়েছে এটা আসছে এটাকে যদি চেঞ্জ করতে চান আর একটু এডিট করতে হবে আপনাকে এটাকে যাই আমরা একটু আমাদের ইভেন্ট করতে যাই প্রবলেম আসলে দেখে বোঝা যায় এই আমরা যাবো হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সরি ভিউ কন্টেন্টে যাই একটু এটাকে আবার এডিট করি দেখতে পারবো না হয় নাই কানেক্টেড না ওকে আমি আবার ক্লিক করি প্রিভিউ মুডে আপনার জন্য মনে করবো অনেক ভালো হচ্ছে যে ভিডিওর মাঝখানে আমাদের প্রবলেমগুলো হচ্ছে এবং এই ভিডিওতে আমি এই প্রবলেমগুলো সলিউশন করতেছি যদি আপনার কেউ এরকম প্র্যাকটিক্যালি প্রবলেম হয় তাহলে আপনি সলিউশন করে ফেলবেন আপনার জন্য সুবিধা হবে ওকে কানেক্টেড ওকে আমি কোথায় যাবো এখন আমি যাবো হচ্ছে ক্যাটাগরিতে তাই না ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি টি শার্ট 
টি শার্ট ওকে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আসতেছে আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট সেটা নেই আসে এখন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আসতেছে ওকে দেখি ভিউ কন্টেন্টটা কাজ করে কিনা আমরা একটা কন্টেন্ট ভিউ করি দেখি হ্যাঁ ভিউ কন্টেন্ট কাজ করতেছে টার্গেটটাও কাজ করতেছে এখনটাও কাজ করতেছে কনফ্লিক্ট হলে একটু চেঞ্জ করে নেবেন একটু চেঞ্জ করলে আপনার আমার মনে হয় যে তেমন কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না একটু যদি আপনি ট্রিকি ওয়েতে কাজ করেন আপনার জন্য অনেক ভালো হবে এটা একটা গেল এগুলো নিয়ে কাজ করি একটু ব্লক পেজে একটা সেট করি ব্লক সেম ওয়েতে নিউ ক্লিক কাস্টম এস্টিএমএল প্লেস করলাম ব্লক বাটন ব্লক ট্রিগার নিউ পেজ নেম কনফিগারেশন পেজ ভিউ সাম পেজ ইউ আর এল এখানের মধ্যে ব্লক কোনটা দিয়ে দিই এটা সম্পূর্ণ এই उट आस ক্লিক করি অ্যাবাউট আস ফেসবুক অ্যাবাউট আস ফ্রিগার ক্লিক নেইন অ্যাবাউট আস কনফ্লিক্ট সরি কনফিগারেশন পেজ ভিউ সাম পেজ ইউ আর এল এখানে হবে অ্যাবাউট আস আচ্ছা কপি করে দিই कनेक्ट কানেক্টেড ওকে আমাদের কি দেখা ছিল ব্লগ অ্যাবাউট আস আগেটা তো কাজ করতেছিলি ব্লগ এবং অ্যাবাউট আসে যাবো এখন আমরা অ্যাবাউট আস আচ্ছা ব্লগে যাই প্রথমে ব্লগ আসছে প্রথমে দেখি কাজ করে কিনা ব্লগ ওকে কাজ করতেছে আসের মধ্যে অ্যাবাউট আস যাই দেখি কাজ করে কিনা কাজ করতেছে তার মানে আমার এইগুলো ফায়ার হচ্ছে আমার এগুলো ফায়ার হচ্ছে তো এটাকে এখন কি করবো আমার কাজ হচ্ছে পাবলিশ বাটনে ক্লিক করা সাবমিট কাস্টম ইভেন্ট কোর্ট পাবলিশ আমি জাস্ট এটা পেস্ট করে দিলাম ওকে ওকে কমপ্লিট কাজ হয়ে গেল তো এখন চেক করার পালা যাই একটু আমার অন্য একটা সাইডে তো দেখার দরকার ছিল আমার কাজ করে কিনা তাই না ব্লগ বাটন একটু ক্লিক করি একটু একটু রিলোড দিই আমি রিলোড দেই ওকে অ্যাবাউট আসে যাই অ্যাবাউট আসে যাওয়ার পর দেখি কি কি কাজ করে ওকে দেখুন একটা কাস্টম কিন্তু কাজ করতেছে অ্যাবাউট আস যেটা আমি বসাইছি এটা কিন্তু নর্মালি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট করতে পাবেন না হইতে পারে ক্লায়েন্ট বলছে আপনাকে একটা কাস্টম আমাকে ইভেন্ট কোড তৈরি করে দাও একটা কাস্টম ইভেন্ট কোড সেট করে দাও আপনি এইভাবে করলে ওকে তারপর হচ্ছে ব্লগ ব্লগে যাই দেখি কাজ করে কি না ব্লগ কাজ করতেছে ওকে দেন হচ্ছে আমি একটু ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি আমি যাই এই যে ক্যাটাগরি দেখি ওকে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি কাজ করতেছে 
আমাদের এই যে ফেসবুক পিক্সেল এখানে কিন্তু আমরা আউটপুট দেখতে পারবো এখানে কিন্তু আমাদের কিছু পরে এই আউটপুটটা চলে আসবে সো আমি যেটা আপনাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করতে সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এত ঘুরিয়ে পিছিয়ে কাজ শেখার কারণ হচ্ছে আমরা যেন কোর যে ব্যাপারটা কোর ব্যাপারটা যেন শিখতে পারি গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আরও কিছু কনফ্লিক্ট জায়গা আছে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে যেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো পরবর্তীতে বাট এতটুকু যতটুকু আপনি শিখলেন যে স্ট্যান্ডার্ড কোড বেস কোড কাস্টম ইভেন্ট কোড এতটুকু যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি ক্লায়েন্টকে এবং আপনার নিজের জন্য আপনি কাজ করতে পারবেন এবং আরেকজনকে আপনি সার্ভিস দিতেও পারবেন ওকে সো টুকটাক কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আমাদের কনফ্লিক্ট হবে সেগুলো নিয়ে আগামীতে আমি এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করে দেবো আমি এখন আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যদি আপনার কোনো ওয়েবসাইট থাকে যদি আপনি কোনো ওয়েবসাইট মেক করে থাকেন যদি আপনার একটা ডমেন হোস্টিংও থাকে তাহলে সেটাতে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেন ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর আপনি প্র্যাকটিস করেন ওয়ার্ডপ্রেসের অনেক ভিডিও আমাদের যে শিখবো আমি ইউটিউব চ্যানেল সেই ইউটিউব চ্যানেল অলরেডি দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি দেখতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেসের ভিডিওগুলো আপনি যেটা পারেন সেটা হচ্ছে যে যদি আপনার ওয়েবসাইট না থাকে আমি আপনাকে বলবো যে কোনো কম দামে দেখবেন অনেকেই ওয়েবসাইট ডমেন হোস্টিং প্রোভাইড করতেছে যে এক হাজার টাকা ডমেন হোস্টিং পাঁচশো টাকা ডমেন হোস্টিং কিংবা এক্স ওয়াইজ এর ডমেন যেটা দিয়ে আমি ডেমো দেখাচ্ছি এক্স ওয়াইজ এর এক্সটেনশনের ডমেন এই টাইপের একটা ছোট্ট ডমেন নিয়ে একটা দুই জিবির একটা হোস্টিং নিয়ে নিন নেওয়ার পর সেখানে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেন আমি নিচের লিঙ্কে ওয়ার্ডপ্রেসের যেই ভিডিও টিউটোরিয়াল যেই সিরিজটা আমাদের প্লেলিস্টটা সেটা দিয়ে দেবো ওয়ার্ডপ্রেসের দেখার জন্য ওটাও আপনি দেখতে পারেন একদম ডমেন হোস্টিং কেনা থেকে শুরু করে ফুল ব্যাপারটা আপনি ক্লিয়ারলি ওই ভিডিওতে দেখানো আছে তার একটা ডমেন কীভাবে কিনতে হয় একটা হোস্টিং কীভাবে কিনতে হয় কীভাবে ডমেন হোস্টিং কানেক্ট করাতে হয় সি প্যানেলটা কীভাবে লগ করতে হয় সি প্যানেলের বেসিক যে ইলিমেন্টগুলো সেগুলো কীভাবে কাজ করে একদম প্র্যাকটিক্যাল আমি দেখিয়েছি একদম বিগিনারদের জন্য অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আর এক তাহলে আমাদের কাজ কী দ্বারা আমরা এনি হাউ একটি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ম্যানেজ করবো যেই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাটাচ করে স্ট্যান্ডার্ড কোড স্ট্যান্ডার্ড কোড বেস কোড এবং হচ্ছে কাস্টম ইভেন্ট কোড আমরা সেট করব প্র্যাকটিস করব আমি বিলিভ মি বলি একদিনে হয়তো আপনি পারবেন না সময় লাগবে বাট আপনি যদি সময় দেন আপনি এক্ষেত্রে এক্সপার্ট হতে পারবেন এবং এটার ওপরে অনেক কাজ আছে অনেক মার্কেটে বেস্ট প্র্যাকটিস শিখবেন তাহলে আপনি আগামীতে ভালো কিছু করবেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আমি যে নতুন কিছু শিখতে পারলে আমার কাছে ভালো লাগতেছে তাহলে আপনি ভাববেন আপনি এক্সপার্ট হওয়ার পথে আছেন নতুন কিছু ট্রিকেবল কাজ নতুন অনেক কঠিন কাজ যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না কঠিন আজকে কিছু শিখছে বাট আমার কাছে ভালো লাগতেছে তাহলে অবশ্যই আপনাকে বলতে হয় যে আপনি আগামীতে আরও বেশি ভালো শিখতে পারবেন এবং আপনার যে সাকসেস যে এইম সেই এইমটা ইনশাল আপনার পূরণ হবে সব ভিডিওর মতো এবারও বলা একটা ভিডিও কিংবা একটা লেসন দেখা আমাদের টার্গেট না টার্গেট হচ্ছে এই ভিডিওটা দেখে যে আউটপুটটা পাবো সেই আউটপুটটাকে ইউটিলাইজ করা তার মানে যে স্কিলটা আমি নিলাম সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে আমাদের ইউটিলাইজ করে আমাদের বেনিফিটেড হতে হবে সে যদি বেনিফিটেড হতে চান যতটুকু শিখলেন ততটুকু আগে প্র্যাকটিস করুন তারপর আপনি কাজে লাগানোর ট্রাই করুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এই ভিডিও দেখার জন্য নেক্সট ভিডিওতে আমরা নতুন আরও কিছু শিখবো